today's topic is we'll continue with our instruction sets so we covered already first group of instructions data transfer instruction so let us begin with our uh, discussion on instruction set so uh, last class we have general idea about the uh, different uh, groups of instructions within the microcontroller so there are 14 instructions in it's sort of five one and it's uh, generally divided into five category data transfer instructions we covered already after the arithmetic instructions on arithmetic instructions on the detail item but you can bone the so arithmetic instruction third logical instructions moon and more boolean or bit manipulation instructions and jama to the program branching instructions in the back you'll have more than a number of opinion to cover him in the mainly cover him bone the arithmetic instructions ഡിസിറ്റ്രി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ടു ഒക്കോ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറാൻ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ദ അക്കുമുലേറ്റ് വേർ ആസ് ദ സോഴ്സ് ഓപ്പറാൻ ക്യാൻ ബി എ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഡാറ്റ ഓർ എ രജിസ്റ്റർ സോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത കമാൻഡ് എ ആയിരിക്കണം അടുത്ത ലെറ്റർ എ ആയിരിക്കണം ഓൾവേസ് ബി ദ അക്കുമുലേറ്റർ കോമ ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വിത്ത് ഇൻ വാട്ട് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഹിയർ ടു വാട്ട് വിത്ത് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ സോ സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അഡ്രസ് ആകാം മെമ്മറി അഡ്രസ് ആകാം ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് ആകാം ഓക്കെ സോ അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് memory to memory addition operation uh, uh, operations are not allowed in 8051 micro cons and the one angel add say 20h comma 25h എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റിയിലെ കണ്ടൻറ്റും റാം അഡ്രസ് ട്വൻറ്റിയിലെ കണ്ടൻറ്റും ബ്രാം അഡ്രസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെ കണ്ടൻറ്റും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ട്വൻറ്റിയിലെ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വാലിഡ് അല്ല വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ബി accumulator that is the main important point within addition instruction okay any idremana additional support cheyna it's sort of five well additional support cheyna ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് രണ്ട് തരമാണ് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ആഡ് സി ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് എ കോമ ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് എ കോമ സെ ആർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ വിൽ ബി എ വിൽ ബി ലോഡഡ് വിത്ത് എ പ്ലസ് ആർ എൻ ആർ ഫൈവിലെ കണ്ടൻറ്റും അക്യുമുലേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലസ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഫൈവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്പൺ ദിസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലസ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഫൈവ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ എ കോമ അഡ്രസ് എ ഡി ഡി എ കോമ അഡ്രസ് എക്സാമ്പിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ഡി ഡി എ കോമ ഫിഫ്റ്റി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റാം ലൊക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിലെ കണ്ടൻറ്റും അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഡി ഡി എ കോമ അറ്റ് ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി ഡി എ കോമ അറ്റ് ആർ സീറോ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ ഓർ ആർ വൺ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിങ്ങിൽ അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ പഠിച്ച ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആർ സീറോ ഓർ ആർ വൺ ആണ് അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഫൈവ് ആർ ടു എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആഡ് ഇ ഡി എ കോമ ഹാഷ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡാറ്റയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക സോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എ ഡി ഡി എ കോമ ഹാഷ് ഫിഫ്റ്റീൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റിൽ എന്താണോ എ അക്യുമുലേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രസൻറ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള വാല്യൂവും ഫിഫ്റ്റീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് അക്യുമുലേറ്റർ ലോഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എ ഡി ഡി സി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡീഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ക്യാരി ബിറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ക്യാരി ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് ഡബ്ല്യൂയിലെ ഒരു ദൈവസിന് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വീടെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ആണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വൺ ആകാം ഓർ സി വൈ ഇസ് 
accumulator will be a plus content of a um a content of register um carry flag um so for example carry flag one an angle a in the bar another a um number register um for example r5 plus 0 1 if if cy is equal to 1 a lingle a plus r5 other baller than a add a comma address you would have another than a in uh, not only with the add it will perform addition with the carry flag also at rn rn can be r0 or r1 then same operation accumulator will be modified with the content of a plus the m uh, uh, memory pointed by the content of rn plus carry flag and addc plus a plus hash data so example item could come back to addc a comma hash 15h so a is equal to a plus 15 plus carry carry one on angle 0 1 carry 0 on angle 0 0 so number the situation program in the situation and search and number there you say and divide random you say in the product and again again and number example practice program in the number next then added instruction uh, already for new addition of unsigned numbers uh, positive number in the math room on the addition and you say that there is uh, this is restricted to positive numbers only uh, final result uh, uh, is in the accumulator so final result the number story in the a is always a plus source that is the uh, case a plus source always will be within the accumulator so always result will be in the accumulator and the flags in psw flag auxiliary carry flag um auxiliary carry flag um uh, psw le rendu bits aanu also parity flag um parity flag um psw le moonu bits aanu ee add instructions nesham idu uh, modify cheyum okay let us see how it is Example. Suppose we have a two instruction move a comma zero f i h and a d d a comma zero b h. What the question is saying show how the flag register is affected by the following instruction. So flag register in the bar in the lingual uh, flags register in the bar in the program status where the PSW register on a microcontroller lula or a special function register item number already purchased on a it's an 8 bit register it bit another on dagum namaka the air the can then the other instructions in the e mudan instruction execute in perfect in the number is like no cup so even that the instruction number DC row to D D7 in our name to will look another D7 in the bar in the carry flag on a D6 in the bar in the auxiliary carry flag on a D5 in the bar in the general purpose on a okay then even the other registers RS1 and RS0 on a register selection bits on a number of the register now select and the other way on a conquer under there then overflow flag then not implemented flag then lastly P parity flag इतरे माना नम्बर ले flags ये ऐसा का flags है ना ये रंड इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूटेड इंबोल्ड अफेक्टेड चीज़ इन्दर ना नम्बर वाले पढ़ के आम बोलना so मो ये कोमा zero f five h इन्दर बारे में what the instruction is saying it is immediate addressing mode f five इन्दर बारे में immediate data accumulate लेके लोड चीज़ ये नम इन्दर ना वो ना मते इंस्ट्रक्शन बारे में so first instruction मो ये कोमा hash zero f five h so, this instruction is executed. We will execute the instruction. We will execute the instruction. We will execute the F5 and the data load. Okay, then. Second instruction is ADD A, hash 0 B H. E instruction execute the Content of accumulator will be modified with the content of A plus the immediate data. That is the instruction the meaning. So, instruction execute is where we add the addition. So, we can add the hexadecimal number system to the addition. Or the binary number system to the addition. F5 is the packed BCD. So, F5 is the hexadecimal value. 15 is the corresponding value. 15 is the 1, 1, 1, 1. 5 is the code 0, 1, 0, 1. 8421 code. Every 4 bits represents a BCD number. आधानी कोर्नर में उन्होंने देखे किन्तु F5 वन्दा पर आयेंगे बीसी रहेला पैक्ड नंबर अनपैक्ड बीसी 
അൺപാക്ഡ് നമ്പർ സോ എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ എങ്ങനെയായിരിക്കാം അത് അക്കോമുലേറ്റർ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇനി ആഡ് എ കോമ സീറോ ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സീറോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നാല് ബിറ്റ്സും സീറോ ആയിട്ട് പോകും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ ടെൻ ആണ് ബി ഇലവൻ ആണ് ഇലവന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഡാറ്റ ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ വൺ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അക്യൂമുലേറ്റർ ഇൻസൈഡ് പെർഫോം ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല വാട്ട് ഇറ്റ് ഹി ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ് ദീസ് ദീസ് ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ബൈ അവർ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഓർ അവർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അക്യൂമുലേറ്റർ അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ യൂണി ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളത് സോ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കാം വൺ പ്ലസ് വൺ റിസൾട്ട് സീറോ ദർ ഇസ് എ ക്യാരി ഹിയ ദെൻ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ Zero, there is a carry here. 1 plus 1, that carry plus 1 make 0, carry here. Then 1 plus 1, another, another 0, there is a carry here. Then, if you have this bit, D3, D0, D1, D2, D3. D3 will carry D4. ിലേക്ക് ക്യാരി ഉണ്ട് സോ ഡി ത്രിയിൽ നിന്ന് ഡി ഫോറിലേക്ക് ക്യാരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ അക്കുമുലേറ്റർ എ അക്യു സോറി പി എസ് ഡബ്ല്യൂലുള്ള എ സി ഓക്സിലറി ക്യാരി എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് വൺ ആകും സോ അവർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഡി ത്രീ ടു ഡി ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ക്യാരി വരുമ്പോൾ തന്നെ ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ് അഡീഷൻ വാട്ട് വിൽ ആപ്പൻ അവർ എ സി ഫ്ലാഗ് വിൽ സെറ്റ് ടു വൺ എ സി ഫ്ലാഗ് വിൽ സെറ്റ് ടു വൺ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ക്യാരി ജനറേറ്റഡ് ഓർ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ഫ്രം ഡി ത്രീ ടു ഡി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ ക്യാരി ഹിയർ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ സീറോ ആകും ദർ ഇസ് എ ക്യാരി ടു ഹിയർ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആകും ദർ ഇസ് എ ക്യാരി ഹിയർ സീറോ ദാറ്റ് ക്യാരി സീറോ ഫ്രം ഹിയർ ദർ ഇസ് വൺ മോർ ക്യാരി ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ ക്യാരിയുടെ ഏതെങ്കിലും ബിറ്റ് ലെവലാണ് ഡി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സെവനിൽ നിന്ന് ഔട്ടിലേക്ക് ഒരു ക്യാരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സി വൈ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ സി വൈ ഫ്ലാഗ് വിൽ ബി സെറ്റ് ടു വൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദർ ഇസ് എ ക്യാരി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ഫ്രം ഡി സെവൻ ടു ഔട്ട് സൈഡ് സോ ഡി സെവൻ വൺ എന്ന് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഡി സെവനിൽ ആ അഡീഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് സി വൈ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആക്കി കളയും സോ പ്രോഗ്രാമറിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വൺ ആയോ സീറോ ആണോ വൺ ആണോ സീറോ ആണോ എന്ന് പ്രോഗ്രാമറിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് ദർ ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെക്ക് ദാറ്റ് Okay, so the carry for second flag affected after this instruction is the carry flag. Then another instruction, overflow flag, addition instruction will affect it. Subtraction instruction will affect it. We will not use it. But we will not use it. Another instruction, another, so another flag is the parity flag. Parity flag is the number of ones in a representative. So number of ones even. Accumulated content is the number of ones even. അല്ലെങ്കിൽ ഓടാകാം ഈവൻ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ആകും പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ഈ ബിറ്റ് വൺ ആകും ഓടാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആകും സോ നമ്മളുടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ അക്യുമുലേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ സീറോ എച്ച് അക്യുമുലേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് സീറോ ആണ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ അഡീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ എച്ച് സോ ആക്ച്വലി സീറോ എഫും സീറോ എഫും എഫ് സീറോയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സോറി സീറോ സോറി എഫ് ഫൈവും സീറോ ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് സീറോ ആണ് ആക്ച്വലി അത് എന്താണ് എഫ് എഫ് പ്ലസ് വൺ എഫ് എഫ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കം സീറോ സീറോ വൺ ദർ ഇസ് എ ക്യാരി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എക്സാർ എസ് എം എൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ഹൺഡ്രഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ അറ്റ്ലീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് വേണം ഓക്കെ ട്വൽവ് ബിറ്റ് ഇല്ല എയ്തർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊരു ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് ടോട്ടലി നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ അക്യുമുലേറ്റർ ഈ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ മാത്രമേ ഹോൾഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗിന് ഒരു വൺ ബിറ്റായിട്ടാണ് അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ വരിക ഇവിടെ വൺ ആകുമ്പോൾ
നമ്മുടെ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് എന്തായിട്ട് മാറും വൺ ആയിട്ട് മാറും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഷോ ദ ഫ്ലാഗ്സ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് സി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു parity flag is equal to 1 so that three flags will set to 1 after the instructions these two instructions being executed okay next set another uh, simple program to understand how add instructions can be used within a uh, microcontroller programming assume that ram locations 40 to 44 have the following values write a program to find the sum of the values at the end of the program register a should contain low bytes and r7 the high bytes so nammal mm-hmm. already parnu kaynu rendu 8 bit data add cheyumbo result ennu parayunnathu maximum 16 bit vare vara ഓക്കെ സോ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സിൽ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് അക്യൂമുലേറ്ററിലായിരിക്കണം എ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആർ സെവൻ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഹയർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് അതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻസ് എവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് സീറോ സീറോ മുതൽ സെവൻ എഫ് വരെയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആണെങ്കിൽ സോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നാല് ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നാലല്ല അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ സീറോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇതിൽ ഫോർ സീറോയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് സെവൻ ഡി ആണ് ഫോർട്ടി വണ്ണിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇ ബി ആണ് സോ സെവൻ ഡിയും ഇ ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി മോർ ദാൻ എഫ് എഫ് മോർ ദാൻ എഫ് എഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വേണം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അക്യുമുലേറ്ററിന് മാത്രമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ സെവൻ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടുവിലെ കണ്ടൻറ്റ് സി ഫൈവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീയിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഫൈവ് ബി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോറിലെ കണ്ടൻറ്റ് തേർട്ടിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അഞ്ച് ഡേറ്റയും അഞ്ചും കണ്ടൻറ്റും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് അക്യുമുലേറ്ററിൽ വയ്ക്കണം ഹയർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ആർ സെവൻ രജിസ്റ്ററിൽ വയ്ക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ അഡ്രസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം സോ അത് ഫൻ അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമാണ് അതേസമയം ഇഫ് ദർ ആർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ഓരോ ഹൺഡ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മൂ എ കോമ ഫോർട്ടി ദെൻ ആഡ് ഫോർട്ടി വൺ എച്ച് ഓക്കെ ദെൻ ആഡ് ഫോർട്ടി ടു എച്ച് ദെൻ ആഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എച്ച് ദെൻ ആഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എച്ച് ദെൻ ആഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് മെനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച് അല്ല സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൗണ്ടർ അഞ്ച് ഡാറ്റ ഉള്ളൂ എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് സോ ഫോർ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡാറ്റ ഫോർട്ടിയിലേക്ക് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ മൂവ് ചെയ്യാം സോ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ആർ സീറോയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫോർട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി ആർ സീറോയെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ പോയിൻ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഡാറ്റ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടിയിലെ ഡാറ്റ കറക്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഡാറ്റ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂ ആർ സീറോ കോമ ഹാഷ് ഫോർട്ടി എച്ച് എന്തിനാണിത് ആർ സീറോയിലേക്ക് ഫോർട്ടി എച്ച് വാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനേ ഉള്ളൂ അഞ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റും അക്യുമുലേറ്ററാണ് സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്താക്കണം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ അതായത് സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി അക്യുമുലേറ്റർ റിസൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ അക്യുമുലേറ്ററും ക്ലിയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം സോ മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എൽ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താ ചെയ്യുക അക്യുമുലേറ്റർ വിൽ ബി സീറോ ടു ക്ലിയർ ദ അക്യുമുലേറ്റർ നമുക്ക് സെമി കോളൻ ഇട്ട് വേണ്ടി എഴുതാം ടു ക്ലിയർ അക്യുമുലേറ്റർ അതാണ് സി എൽ ആർ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ആർ സെവനിലായിരിക്കണം ഹയർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് സോ ആർ സെവൻ രജിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പക്ഷേ പക്ഷേ സി എൽ ആർ ആർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് സോ അക്യുമുലേറ്റർ നമുക്ക് ആർ സെവനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സോ മൂ ആർ സെവൻ കോമ എ സോ വാട്ട് വിൽ ആപ്പൻ ആഫ്റ്റർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആർ സെവൻ ഓൾസോ സീറോ സീറോ after these instructions uh, up to four instructions we covered already we initialized our pointer initialized our counter this is pointer this is counter equal to 5 because there are five locations so now move r7 comma so nammalku already data parnu yenu ini aadithe instruction endarikanam addition so addition instructions ennu parayunnathu add എ ഇത് കമ്പൽസറി ആണ് എ ഡി ഡി എ കോമ എവിടെ നിന്നാണ് ഡേറ്റ വരേണ്ടത് ഫോർട്ടിയിലെ കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് അതായത് സെവൻ ഡി ആണ് വരേണ്ടത് സോ എ ഡി ഡി എ കോമ ഹാഷ് ഫോർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഡേറ്റയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എ ഡി ഡി എ കോമ ഫോർട്ടി എച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എച്ചിലെ കണ്ടന്റ് വരും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഫോർട്ടി വണ്ണിലെ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ അത് ഒരു നല്ല ലോജിക് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ മൂവ് എ കോമ അറ്റ് ആർ സീറോ എന്ന് സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക ഫോർട്ടിയിലെ കണ്ടന്റ് ഫോ സോറി ആർ സീറോയിലെ കണ്ടന്റ് ആർ സീറോയിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടിയിലെ മെമ്മറി എന്താണ് സെവൻ ഡി സോ ആഡ് എ ഇ കോമ അറ്റ് ആർ സീറോ എന്താകും എ ഇ സി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സീറോ ആണ് സെവൻ ഡി ആയി സോ നമ്മളെന്തായി ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി വണ്ണിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൽ ആർ സീറോയിൽ ഫോർട്ടിയാണ് ഉള്ളത് സോ ഫോർട്ടി വണ്ണിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ എൻ സി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ അരിത്തമറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഐ എൻ സി ആർ സീറോ സോ ഐ എൻ സി ആർ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുത്തത് ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഐ എൻ സി ആർ സീറോ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ ഡേറ്റ എടുക്കും വിച്ച് ഈസ് ഇ ബി സോ ഐ എൻ സി ആർ സീറോ എടുത്തു പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഐ എൻ സി ആർ സീറോ എടുത്തു അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കൗണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എത്ര ഒരു അഞ്ച് ഡേറ്റയിൽ ഒരെണ്ണേ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ സോ അത് ആഡ് ചെയ്യാനും സോറി ഒരെണ്ണേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നാലെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ആർ ടുവിലെ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്താകും ഫോർ ആകും അത് സീറോ എത്തുന്നത് വരെ സീറോ എത്തുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും സീറോ എത്തുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫോറിലെ കണ്ടന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളുടെ കൗണ്ട് സീറോ എത്തുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഡി ജെ എൻ ഇസെഡ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ജമ്പ് ഓൺ നോൺ സീറോ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫാമിലി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
ആ ലൂപ്പിന് നമുക്കൊരു ലേബൽ കൊടുക്കാം അതിന് എ ജി എ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലേബൽ സെമി കോളൻ ഇടുക സോ സെമി കോളൻ എഗെയിൻ എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വേർ ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ മെമ്മറിയാണ് നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി കൊടുക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ജി എ ഐ എൻ സോ ഇത് ആർ ടുവിലെ കൗണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ നോൺ സീറോ ആണ് നാല് അഞ്ചെണ്ണവും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഫോറാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ ചെയ്യപ്പോൾ അത് നോൺ സീറോ ആണ് വീണ്ടും എ ഡി ഡി എ കോമ ആർ സീറോ സോ ആർ സീറോയിലെ കണ്ടൻറ്റ് സോറി എയിലെ കണ്ടൻറ്റ് ആദ്യത്തെ അഡീഷന് ശേഷം അത് സെവൻ ഡി ആയിരുന്നു സെവൻ ഡിയും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ആർ സീറോയിലെ കണ്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി വണ്ണിലാണ് ഫോർട്ടി വണ്ണിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഇ ബി ആണ് ഓക്കെ സോ സെവൻ ഡിയും ഇ ബിയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ട് എഫ് എഫിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ മോർ ദാൻ എഫ് എഫ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ എഫ് എഫ് ആകുമ്പോൾ ഡി സെവൽ നിന്ന് ഒരു എന്തുണ്ടാവും ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാവും ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടായാൽ അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ആർ സെവനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സീത് ആ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ സെവൻ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആർ സെവൻ സീറോ ആണ് ഐ എൻ ആർ സോറി ഐ എൻ സി ആർ സെവൻ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ആർ സെവൻ്റെ കൗണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും സോ ഇൻക്രീസ് ദ ക്യാരി ഇൻക്രീസ് ആർ സെവൻ ബൈ വൺ എപ്പോഴാണ് ഇഫ് എ ക്യാരി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഈ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഇല്ലെങ്കിലോ ഐ എൻ സി ആർ സെവൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഐ എൻ സി ആർ സെവൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഈസ് ദയർ ഓർ നോട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ജമ്പ് ഓൺ നോ ക്യാരി സോ ഇത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബില്ലേറ്ററിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടും ജമ്പ് ഓൺ നോ ക്യാരി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ജമ്പ് ഓൺ നോ ക്യാരി ആണെങ്കിൽ ക്യാരി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ഫോർട്ടി ടുവിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോൾ ജമ്പ് ഓൺ നോ ക്യാരി നെക്സ്റ്റ് സോ നമ്മളിവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നടിക്കുക ഓക്കെ റിയൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ലേബൽ മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ അതിലെ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രം മതിയാകും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ഈവൻ യുവർ കൗണ്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം മാത്രം മതി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഹൺഡ്രഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലും സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിവേ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുക ആർ സീറോയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടിയിലെ മെമ്മറി പോയിൻ്ററിൻ്റെ അത് ലോഡ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ആർ ടുവിൽ നമ്മൾ എത്ര ഡേറ്റ ഉണ്ടോ അത് ലോഡ് ചെയ്തു സി എൽ ആർ എ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചു ആർ സെവൻ്റെ വാല്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചു സോ നമ്മളുടെ ഈ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കുമുലേറ്ററിലേക്ക് ആർ സീറോ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടൻറ്റ് വന്നു ഇനി ഇവിടെ ക്യാരി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ക്യാരി ഇല്ല എങ്കിൽ നോ ക്യാരി ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യില്ല ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ ഗോ ടു ഹിയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സ്കിപ്പിംഗ് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാരി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ
can according to carry and no carry it will perform these operations then 0 1 in the condition 30 add in the session is the r2 decrement in both the zero i condition mari gem decrement and gem bond non zero again either execute to chayilla so other than the number of the where and the share shoulder where instructions are linked terminate general instruction of where branching instruction of in the way allowed number could come back to so it trains such an session number the result in the bar and the accumulator will be lower order bytes okay and r7 will be our higher order bytes is i rikim number the program in the Pro, uh, sequence uh, program uh, flow in the bar and the add instructions in the bar and hope hope you understood next add the instruction on a ddc and on added add through carry addc instruction is used to support 16 bit addition but upon number of an addition salam 16 bit on a carry window in the check key that the program on the responsibility on a automatic item carry a skip on down like in on down the case in or instruction execute a anam carry language where instruction execute a chee can the brain of the program on the skill on a even a adc in the brain and i'm looking at 16 bit data add in so, that's why we end it on the number ADC and the brain the instruction you see another Okay, in the case of 8 bit addition carry does not need to be propagated That is the diesel in the D7 Particular carry on the carry flag like a verum then jump on no carry jump on carry instruction to be your kitchen I'm okay where operations are performed jam but I'm sure 16 bit addition on a glare out of the carry flag check here the number of addition perform jana and a ADC and the brain the instruction you see another Okay, so the ADC command is used while performing 16 bit addition. For example, I am going to 16 bit data on the say 3C E7 and 16 bit data. Add the 16 bit data 3B 74 and okay so accumulator le e7 uh, 74 is on a time le 8 bit data matter in america add am but tool so e7 um uh, 74 um add a ball there is there will be a carry from here but then what i got a carry by him so 7 plus 4 in the bar in the so, sorry, 7 uh, 3b 74 ala sorry uh, let it be 8d okay so d plus 7 in the bar in the uh, 14 verum 14 and the brain 4 on a 1 in order to get carry then 8 plus e in the brain of the 16 on a 16 plus 1 other 17 agam okay then even the motor go to carry verum so add in the number and the enum e7 and 8d add in it a lake add them e7 vacuum then r1 lake 8d vacuum then add a comma r1 a7 and 8 dm tamil add him okay is a method of a carry on the angle at the instruction that you can am a okay any e accumulator like under the 74 i'm okay where i'm going to say like a savior so i'm going to do more r2 comma a so a number already right say with the girl you need three seem three be mad in anyone in the way can i'm more a comma three c more a comma Hash on a more a comma sorry hash la r2 comma r2 or r1 more r1 comma second data than a 3b okay either add in the number if we don't have the carry would be number cancer jam so i would have indy will be like an instruction on a add c a 3c under r1 okay so if the number the result in the bar in the there is a e addition result if it is more than so b plus c g m on a maker 18 get them then 3 plus 3 plus 1 7 get them everything what i get carry less so 78 and i would attack a minute again so either in the bar in the 78 accumulate on dogum e 74 in the bar in the number of the end on a r2 will accumulate to save with the chit and the lower order by side of the poor as other r2 will and i am so total 16 bit addition result in the bar in the number of the alum r2 will man or chili can so adc you better you see in the instruction add an angle you would have 78 in a program sorry um b plus c plus one alive and i'm going to the 77 7 7 7 4 and i can i'm okay result a kid to other that i instruction that i result i 
സംഭവിക്കും സോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ അഡീഷൻ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ അഡീഷനും ഹയർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എ ഡി സി ഇൻസ്ട്രക്ഷനുമായിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡി ഡി ആൻഡ് എ ഡി ഡി സി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അനദർ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് റൈറ്റ് എ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പ്ലൈസ് ദ സമ്മിൻ ആർ സെവൻ ആൻഡ് ആർ സിക്സ് ആർ സിക്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് എ പ്രോ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം മൂ എ കോമ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സി ഇ സെവൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ത്രീ സി ഇ സെവൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഏതായിരുന്നു ത്രീ ബി എയ്റ്റ് ഡി ത്രീ ബി എയ്റ്റ് ഡി സോ നമുക്ക് സീക്വൻസ് ബൈ സീക്വൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മൂ എ കോമ ആദ്യം നമ്മൾ മൂ എ കോമ ഹാഷ് ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് ഇ സെവൻ ഓക്കെ അടുത്തത് എ ഡി ഡി എ കോമ എന്താണ് എയ്റ്റി സെവൻ ആഡ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാഷ് എയ്റ്റി സെവൻ സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും അക്കോമുലേറ്ററിലേക്ക് ഇ സെവനും എയ്റ്റി സെവനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ അഡീഷൻ റിസൾട്ട് ഒരു ക്യാരി ഫ്ലാഗിലും ഉണ്ടാകും ബിക്കോസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് ക്യാരിയിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇ ഡി സി ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള അഡീഷൻ ചെയ്ത റിസൾട്ട് അടുത്ത അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യണം സോ അത് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ സിക്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് സോ ഈ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ലോവർ ഓർഡർ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൂ ആർ സിക്സ് കോമ എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ഓർഡർ ആൻസർ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് സേവ് ടു ആർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ സിക്സ് ആണെന്ന് സോ ആർ സിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ലോവർ ഓർഡർ റിസൾട്ട് വച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഡേറ്റ എന്തായിരിക്കണം ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം മൂ എ കോമ ഹാഷ് ത്രീ സി ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു ദെൻ എ ഡി ഡി സി ആയിരിക്കണം കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ക്യാരി കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാരി കൂടി ഇവിടുത്തെ ക്യാരി കൂടി ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ഡി ഡി സി എ കോമ ഏത് ഡേറ്റയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഹാഷ് ത്രീ ബി സോ ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ബി എച്ച് ഇവിടെ എല്ലാ എച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഓക്കെ സോ ത്രീ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആ ഹയർ പ്ലൈസ് സമ്മിൻ ആർ സെവൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ രണ്ട് ഹയർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ആർ സെവനിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം മൂ ആർ സെവൻ കോമ എ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ കേസ് യു നീഡ് ടു പെർഫോം യു നീഡ് ടു പുട്ട് ദ പ്രോപ്പർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ okay that will make our result so question il paranjirikkunna result namukku ivide achieve cheyan patti okay so idinte athu oru kaaryam sradhikkanulladhu ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളുടെ അക്യൂമുല വേറെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകാം അവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു അഡീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ആ അഡീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെ ബ്ലോ ബോധർ ചെയ്യില്ല സോ
സി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഇതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ക്യാരി ഇല്ലാത്ത കേസാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ സീറോ പ്ലസ് സീറോ വൺ ആണ് ഇവിടെ എങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് വരില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സി വൈ സി ഇക്വൾ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഇല്ല സോ ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല സോ ഈ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കണം സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബി സി ഡി നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സോറി അഡീഷൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൽ സി ടി പഠിച്ച ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതല്ല ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ബി സി ഡി എന്ന് പറയും ബി സി ഡി ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ സോ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സീറോ ടു നയൻ വരെ സോ സീറോ ടു നയനിൽ നമ്മൾ മാത്രം ബൈനറി നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബി സി ഡി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അൺപാക്ക്ഡ് ബി സി ഡി സോ നയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ബി സി ഡിയിൽ ഇല്ല സോ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഹെക്സ ഡെസിമലിലെ ഉള്ളൂ ബി സി ഡിയിലെ എ ഇല്ല ഓക്കെ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നോർമൽ ഡെസിമൽ സോ നയൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് എവിടെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളിന് ഡെസിമലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡാറ്റ ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ സോ ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ തന്നെ അൺപാക്ക്ഡ് ബി സി ഡി ഉണ്ട് പാക്ക്ഡ് ബി സി ഡി ഉണ്ട് അൺപാക്ക്ഡ് ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ബിറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ നാല് ബിറ്റ്സ് അതിന് നിബിൾ എന്ന് പറയാം ലോവർ ഓർഡർ നിബിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഹയർ ഓർഡർ നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും സോ അൺപാക്ക്ഡ് ബി സി ഡി നമ്മൾ എച്ച് ഒരു ഫൈവ് മണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എച്ച് ഒരു ഫൈവ് മണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാക്ക്ഡ് ബി സി ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചു സോ എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൺ 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 ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ബൈനറി എഴുതും ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എഴുതും സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബി സി ഡിയിലില്ല നയൻ സീറോ ടു നയൻ വരെ ആയിരിക്കണം സോ പാക്ക്ഡ് ബി സി ഡി ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സ് ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഓർഡർ നിബിൾ ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്പറിനെയും ഹയർ ഓർഡർ ഫോർ നിബിൾസ് ഫോർ ബൈ ബിറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഹയർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സിനെയും ടോട്ടൽ എട്ട് ബിറ്റാണ് വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോവർ ഓർഡർ ഫോർ ബിറ്റ്സിന് ഒരു നിബിളും ലോ ഹയർ ഓർഡർ ഫോർ ബിറ്റ്സിന് അടുത്ത നിബിളും ഓരോ നിബിളിനെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പാക്ക്ഡ് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ നമ്പറാണ് സോ ഇത് സീസ് ഫൈവ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയത് വൺ സീറോ വൺ സോ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും സോ ഈ രീതിയിൽ ഓരോരോ ബൈറ്റിനെ ഇൻഡിവിജ്വലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാക്ക്ഡ് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൈത്തം അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാക്ക്ഡ് ബി സി ഡി ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അവർ സിലബസ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡി എ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അരിത്തമാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഡി എ എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി എ എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡെസിമൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ അക്യൂമുലേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂ എ കോമ ഹാഷ് സീറോ നയൻ എച്ച് എ ഡി ഡി എ കോമ ഹാഷ് സീറോ വൺ എച്ച് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയനും വൺ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് പക്ഷെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ടെൻ എന്ന്
1 0 എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടി സോ ലോവർ ഓർഡർ ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിലറി ക്യാരി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ ആൻ റിസൾട്ട് എങ്കിൽ ഓക്സിലറി ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ നിമിഷം തന്നെ അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സിൻ്റെ അഡീഷൻ്റെ കൂടെ അത് സിക്സ് കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാമർ ഡസ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ബോതർ അബൌട്ട് adding the six micro control will check the result if there is a carry after an addition instruction it will perform addition with the six if there is a daa instruction ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയും റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് മോർ ദാൻ നയൻ ആണ് റിസൾട്ട് എങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡി എ എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോവർ ഹയർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സിലും നമ്മൾ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കളയും അതാണ് ഡി എ എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സാമ്പിൾ assume that uh, five bcd data items are stored in ram location starting at 40h as shown below write the program to find the sum of all the numbers the result must be in bcd so ee program nammal already use cheyidana already execute cheyida program aanu idu pratheechi cheyanda avashyam illa aadyam paranjathu pole thanne 40 il nammal r0 il 40 lodiya pointer aayittu r2 il oru r0 il 40 I am giving this as an assignment to you. You can try yourself. Uh, load R0 with the 40. Load counter R2. I like it. 0, 5. Okay. And then uh, add instructions. You see. Uh, jump on. Carry. Uh, sorry. Uh, add initiation. DAA. Okay. Carry. We will have R7. The result must be in BCD. So R7 is the count. One increment. R7 or R6. So R5. That one you see. ക്യാരി ഇല്ല എങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക ഡിക്രിമെൻ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആഡിലേക്ക് പോവുക അതിന് മുമ്പ് ഐ എൻ ആർ ഐ എൻ സി ആർ സീറോ ഉപയോഗിക്കണം അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ സെയിം ഓപ്പറേഷനാണ് ഒറ്റ റിസൾട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡിന് ശേഷം എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഡി എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഡെസിമൽ വാല്യൂലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഉള്ളി ദ ഡിഫറൻസ് എ ഡി ഡി എ കോമ അറ്റ് ആർ സീറോയ്ക്ക് ശേഷം ഡി എ എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ജമ്പോൺ നോ ക്യാരിയും ഐ എൻ സിയും ഡി സി ആറും ഡി ജെ എൻ സി ആർ ടു അതെല്ലാം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് സോ യു ട്രൈ യുവർ സെൽഫ് അബൌട്ട് ദിസ് കോഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ സം ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് റിവേർട്ട് ബാ റിവേർട്ട് മീ ബാക്ക് ഓക്കെ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ഹൗ ടു ഡു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ Uh, time is exceeding. I will uh, wind up now. Operation uh, subtraction. Mm, I'm sorry. Uh, this is not DAA. This is actually subtraction, not addition. Another group of instructions called subtraction instruction. Subtraction is supporting SUBB and uh, uh, SUBB instruction only. It's, uh, also as with addition, it always accompany with the accumulator and the register or address or in indexed addressing mode or immediate addressing mode. That's what I said. Already it's, it is very clear what will happen after the execution of all these instructions. Next. എസ് യു ബി ബി എ കോമ സോഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് യു ബി ബി എ കോമ സോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി ആകാം രജിസ്റ്റർ ആകാം ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ആകാം സോ എ ഇ വിൽ ബി മോഡിഫൈഡ് വിത്ത് എ മൈനസ് സോഴ്സ് മൈനസ് ക്യാരി സോ ക്യാരിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഇറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ക്യാരി ഇല്ലാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സി എൽ ആർ സി ഉപയോഗിച്ച് ക്യാരിയെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ സോ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എസ് യു ബി ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഇല്ലാത്ത കേസ് ആണെന്ന് പ്രോഗ്രാമറിന് ഉറപ്പുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ സി എൽ ആർ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് വൺ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വൺ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏലി യൂസസ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഫോർ ദ ബോറോ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോറോയുടെ കൺസെപ്റ്റാണ് ആ ബോറോ എടുക്കുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗിൽ നിന്നായിരിക്കും 
ഇഫ് യു വോണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് സോഴ്സ് ഓൺലി വി ഷുഡ് മേക്ക് സി ബൈ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് സോഴ്സ് മാത്രമാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സീറോ ആക്കി കളയണം പ്രിയർ ടു സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എലി പെർഫോം സബ്ട്രാക്ഷൻ യൂസിങ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡിലായിരിക്കും അത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് സോ ക്യാരി ഉള്ള കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോൾ എക്സ് ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടേക്ക് ദ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്ട്രാ ഹെൻഡ് നമ്മൾ എന്താണോ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഓപ്പറ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡേറ്റയുടെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കും സോ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡീഷൻ വിത്ത് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത് നമ്മളുടെ പാർട്ടിൽ വന്നൊക്കെ വരുന്ന കാര്യമല്ല ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാമറിന് ഈ ഇതുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ അഡീ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷൻ ആണ് വിത്ത് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ഓൾ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എല്ലാ ബിറ്റിനെയും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ വൺ ആക്കുക വൺ സീറോ ആക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വരും സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇതാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആ അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടൻറ്റോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാരി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വൺ ആക്കുക സോ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് മറ്റേ സൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ടു സബ്രാക്ഷൻ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകാം സോ ഇത് സൈൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ അൺസൈൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സൈൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക്കാണ് ക്യാരി ഫ്ലാഗിനാണ് സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് വൺ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സീറോ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇനി ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല തെറ്റായ ഒരു ഇൻഫ്ര റിസൾട്ട് ആണ് അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോവർ ബൈറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഡേറ്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ നമ്പറിൽ നിന്ന് ബിഗ് നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് കൂടി നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് വൺ ആയിരിക്കും സോ ഫോർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ സിക്സ് ഇ ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ഇത് സിക്സ് ഇയുടെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൺ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ലോവർ ഓർഡർ സീറോ വൺ കണ്ടിന്യൂ അപ്പ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആദ്യത്തെ വൺ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ സീറോ ദെൻ സീറോ ബിക്കം വൺ ദി വൺ ബിക്കം സീറോ സീറോ വൺ അതാണോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അനുവദിക്കാം ദൻ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ സീറോ ഇവിടെ ക്യാരി സീറോ ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ കണ്ടൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ക്യാരി വൺ ആക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻവേർട്ട് ദ ക്യാരി അത് മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കളയണം സോ സി വൈ സി കൊള്ളു സീറോ റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സി വൈ സി കൊള്ളു റിസൾട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹാസ് ദ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് സോ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ആണ് സോ